ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் ஒரே நேரத்தில் மூன்று நாடுகளில் இஸ்ரேல் நடத்திய மிகப்பெரிய கொடூரமான தாக்குதல் ஈரானின் ஐந்து மிகப்பெரிய தளங்கள் மிலிட்டரி தளங்கள் காலி ஈரானின் ஐந்து முக்கியமான இடங்களை குறிவைத்து பிரிசைஷன் அட்டாக் பலமாக தாக்கிய இஸ்ரேல் ஈரான் இஸ்ரேலை தாக்க பயன்படுத்திய பாலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் கச்சா பொருட்கள் அதாவது மூலப்பொருட்கள் தயாரிக்கப்படும் லேப்ஸ் ஈரான் முழுவதுமாக தாக்கி அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஈரான் முழுவதுமாக ஆங்காங்கே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மிலிட்டரி தளங்கள் இன்று விடியற் காலையில் இரவோடு இரவாக குறிவைத்து தாக்கி அழிக்கப்பட்டுள்ளது இன்னும் இந்த விஷயம் ஈரானுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரியுமா நேற்று ஈரானின் மூத்த படை தளபதி ஈரான் இஸ்ரேலுக்கு எதிரான மிகப்பெரிய ஒரு போருக்கு தயாராகிறது என்றும் இஸ்ரேலால் வெற்றி கொள்ள முடியாது மாறாக இஸ்ரேல் அழியும் என்றும் பேசியது மட்டுமல்லாமல் ஈரான் வீரர்கள் போர்ப்பயிற்சி செய்யக்கூடிய காட்சிகளை அவரே வெளியிட்டிருந்தார் பேசிக் நாலேஜ் நீங்க பாருங்க ஈரானில் படை வீரர்கள் போர்ப்பயிற்சி செய்வதால் ஈரானுக்கு இஸ்ரேலுக்கு எதிராக என்ன லாபம் சொல்லுங்க அதனால என்ன பிரயோஜனம் அமெரிக்காவின் தார்ட் மிசைல்ஸ் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் எதுவுமே இஸ்ரேலை பாதுகாக்க முடியாது என்று சொல்லியிருந்தார் ஆனால் இஸ்ரேல் சைடு என்ன நடந்தது நீங்க பாருங்க இஸ்ரேலின் ஈரான் மீதான தாக்குதல் பற்றிய விவரங்கள் வெளிவந்த அதாவது அமெரிக்காவின் பென்டகன் வெளியிட்ட அடுத்த நிமிடமே ஈரான் மீதான தாக்குதல் தாமதப்படுத்தப்படலாம் என்ற ஒரு ரிப்போர்ட் வெளிவந்தது ஆனா இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கேலண்ட் அவர்கள் சொல்லியிருந்தது இஸ்ரேல் ஈரானை தாக்கும் போதுதான் மொத்த உலகத்துக்கே தெரியும் இஸ்ரேல் விமானப்படையின் உண்மையான சக்தி என்ன என்பதும் இஸ்ரேலின் ஏர்போர்ஸின் பைலட்டுகள் எடுத்துள்ள பயிற்சியின் இம்பாக்ட் போர் பயிற்சியின் உண்மையான சக்தி என்ன என்பது ஈரானை ஆங்காங்கே தாக்கிய பிறகே ஈரானுக்கும் தெரியும் அரபு நாடுகளுக்கும் தெரியும் ஏன் மொத்த உலகுக்குமே இஸ்ரேலின் சக்தி தெரியும் என்று மிகவும் தைரியமான ஆனா சற்று ஆபத்தான ஒரு அறிக்கையை நேற்று காலையில் அவர் வெளியிட்டிருந்தார் யார் யாரெல்லாம் இஸ்ரேலை அழித்து விடலாம் என்று சுலபமான ஒரு கனவு கண்டார்களோ அவர்கள் எல்லாருமே அழிந்து விடுவார்கள் என்று ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் த்ரெட்டனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர் வந்து இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வெளியிட்டார் ஆனா அவர் சொல்றது இஸ்ரேல் விமான படையின் வீரர்கள் முன்னிலையில் நீங்க பார்க்கலாம் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து வெளிவந்தது அவர் சொன்னது சாதாரணமா ஒரு அறிக்கையாக சொல்லல சும்மா ஊடகங்கள்ல அவர் சொன்னாரா இல்லையா அப்படின்னு தெரியாமலே வந்த செய்தி கிடையாது அவர் இஸ்ரேல் விமானப்படையின் வீரர்கள் முன்னிலையில் பேசிய நேரடியான வீடியோக்கள் வெளிவந்தது இஸ்ரேலின் படை வீரர்கள் முக்கியமாக இஸ்ரேலின் விமானப்படையின் பைலட்டுகளை பார்த்து நீங்கள் ஈரானை தாக்கிய பிறகுதான் இந்த உலகத்துக்கே தெரியும் நீங்க இஸ்ரேலிலும் உலகின் மற்ற நாடுகளிலும் செய்து கொண்ட பயிற்சிகள் எப்படிப்பட்ட பயிற்சிகள் என்பது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ரிப்போர்ட்ல நீங்க ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது அவர் பைலட்டுகளை நேரடியாக பார்த்து பேசும்போது அந்த வார்த்தைகளில் நீங்க கவனிக்க வேண்டியது மொத்த உலகத்துக்கே தெரியும் அப்படின்னு சொல்றது வெறும் அரபு நாடுகளை சொல்லவில்லை வெறும் ஈரானை சொல்லவில்லை வெறும் ஹமாஸையோ ஹெசபல்லாவையோ சொல்லவில்லை அவர் சொல்றாரு இஸ்ரேல் ஈரானை தாக்கும் போதுதான் இஸ்ரேல் விமானப்படையின் சக்தி மொத்த உலகத்துக்கே தெரியும் அப்படின்னு மொத்த உலகத்தையே சுட்டி காட்டினார் இப்ப தெரியுதா இஸ்ரேலின் சக்தி எப்படிப்பட்ட ஒரு சக்தி என்பது சொன்ன மாதிரியே சொல்லி இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துக்குள் மிக முக்கியமான ஈரான்ல படை அல்லது விமானங்கள் அல்லது தளங்கள் ஈரானின் ஆயுதங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான தளங்கள் எல்லாமே இரவோடு இரவாக திட்டம் செய்யப்பட்டு விடியற் காலையில் ஈரான் முழுவதுமாக தாக்கி அளிக்கப்பட்டுள்ளது நீங்க பாருங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு தாக்குதல் அப்படின்னு நேற்று இரவு அமெரிக்காவின் ஒரு புல் ஸ்குவாட்ரான் ஆஃப் எஃப் சிக்ஸ்டீன் போர் விமானங்கள் அதாவது ஜெர்மனியில் இருக்கக்கூடிய அமெரிக்காவின் ஏர்பேஸில் இருந்து புறப்பட்டு இந்த மொத்த ஸ்குவாட்ரான் ஆஃப் எஃப் சிக்ஸ்டீன் போர் விமானங்கள் இஸ்ரேலில் தரையிறங்கியது இது அதிகமான பேருக்கு தெரியாது நேற்று இரவோடு இரவாக ஜெர்மனியில் இருந்து புறப்பட்டு இஸ்ரேல் வந்து களம் இறங்கியது அப்போதே தெரியும் ஏதோ ஒரு பெரிய தாக்குதல் இன்று காலையில் நடக்கப் போகிறது என்று இது ஒரு ஃபுல் பிளட் வார் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் தற்போது நடப்பது மிக நீண்ட ஒரு போர் ஹெசபல்லாவும் சரி ஹமாசும் சரி சிறிய சிறிய ராக்கெட்டுகளை தாக்கி ஆங்காங்கே ஒன்று இரண்டு பொதுமக்களை கொல்வதும் இஸ்ரேல் வீரர்களை கொல்வதும் ஆனால் தற்போது நடந்திருப்பது மிகப்பெரிய ஒரு நீண்ட போருக்கான முதல் தொடக்கம் மிகப்பெரிய ஒரு தாக்குதலுக்கான தொடக்கம் ஏற்கனவே இஸ்ரேலின் மிக சக்தி வாய்ந்த போர் விமானங்கள் தவிர அமெரிக்காவின் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் போர் விமானங்கள் இருக்கு அமெரிக்காவின் எஃப் பிப்டீன் போர் விமானங்கள் இருக்கு ஆனா நேற்று ஒரு மொத்த ஸ்குவாட்ரான் ஆஃப் எஃப் சிக்ஸ்டீன் போர் விமானங்கள் வந்து இறங்கி இருக்கு ஃபார் வாட் பி டூ பாம்பர் கூட அங்க எங்கேயோ தான் இருக்கு போன வாரம் ஹவுதியை தாக்கிவிட்டு அங்கேயே தான் இருக்கு இஸ்ரேலிடம் டேவிட் ஸ்லிங் இருக்கு தார்டு இருக்கு
தாக்குதல் இந்த உடனே நடக்க போகுது இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு இஸ்ரேலுக்கு ஆபத்தான ஒரு எச்சரிக்கையை நேற்று காலையில் ஈரான் கொடுத்திருந்தது இப்ப என்னாச்சு ஐடிஎப் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் சைஸ் நோ கரண்ட் சேஞ்சஸ் டு ஹோம் ஃப்ரண்ட் கைட்லைன்ஸ் அஸ் இஸ்ரேல் ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஈரான் ஈரான் மீது எவ்வளவு பெரிய தாக்குதலை செய்த பிறகும் கூட இன்னைக்கு பத்தி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈரான் முழுவதுமாக பத்தி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ஈரான்ல இருக்கக்கூடிய ஈரான் மார் தட்டி கொள்ளும் ஒரு சில பேலிஸ்டிக் ஏவுகணைகள் இருக்கக்கூடிய எல்லா மிலிட்டரி தளங்களுமே பற்றி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ஆனா ஐடியப் சொல்லுது இஸ்ரேல் ஈரானை தாக்குவது வேறு லெபனானிலும் சரி காசாவிலும் சரி நடக்கிற போர் நடக்கிற தாக்குதல் அது பாட்டுக்கு நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஐடியப் அனவுன்சிங் இஸ்ரேல் கேரியிங் அவுட் பிரிசைஸ் ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஆன் மிலிட்டரி டார்கெட்ஸ் இன் ஈரான் இதை தாங்க கேல் என்று சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார் ஐடிஎப் இன்னைக்கு அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கு ஈரானில் எல்லா மிலிட்டரி தளங்களை மட்டுமே குறிவைத்து பிரிசைஸ் ஸ்ட்ரைக்ஸ் பிரிசைஸ் ஸ்ட்ரைக்ஸ்னா நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் மேப்பில் ஒரு புள்ளியை போட்டு அந்த புள்ளியோட சென்டரில் விழுறது தான் பிரிசைஸ் ஸ்ட்ரைக்ஸ் இஸ்ரேல் ரிசோர்சஸ் கன்ஃபார்ம் ஐடிஎஃப் ஹேஸ் லான்ச்ட் ரிட்டாலியேட்டரி ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஆன் ஈரான் ஒன்றுமே நடக்காத மாதிரி இருந்தது இரண்டு வாரங்களாக முடிவில்லாத அளவில் இந்த தாக்குதல் தள்ளிவிடப்படுமோ அப்படியே தள்ளி போடப்படுமோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் மக்கள் மனதிலும் பெரிய பெரிய மிலிட்டரி ஸ்ட்ரட்டிஜிஸ்ட் மனதிலும் எல்லாரும் மனதிலும் வரக்கூடிய நேரத்தில் எதிர்பாராத நேரத்தில் இரவோடு இரவாக யாருமே எதிர்பார்க்கல மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் தூங்குற நேரம் இரவோடு இரவாக இன்னைக்கு விடியற் காலையில் ஈரானில் உள்ள படை தளபதிகளும் சரி கமீனி கண்டிப்பாக ஒரு பத்து பத்திரம் வரை தூங்குவார் அவருக்கு வயசு அப்படி இருக்கு எல்லாரும் தூங்கக்கூடிய நேரத்தில் ஈரான் முழுவதுமாக மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு இடம் கிடையாது சரியா இங்கேருந்து போகிற மிசைல்ஸ் எல்லாம் அயன்டோம் அல்லது டேவிட்ஸ்னிங் அல்லது பேட்ரியாட் அல்லது தாட் மாதிரி ஏவுகணை பாதுகாப்பு அமைப்புகள் டிஃபெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அங்கே எதுவுமே இல்லை எதுவுமே கிடையாது இஸ்ரேல் தாக்கிய இந்த மிகப்பெரிய தாக்குதலில் ஈரானில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மிலிட்டரி தளங்களுமே பற்றி எரியுது ஈரானியன் மீடியா ரிப்போர்ட்ஸ் லவுட் எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ் இன் டெஹ்ரான் a nearby city of karaj tehran la aanga ange first kaalaiyila na paathappa vidiyar kaalaiyila oru 3 3 ar paathappa ainthi edangalil iran la explosions nadandha maari reports varudhu appdinu oru 3 3:30 am early morning innikku reports vandhu appra oru 4:35 o'clock paathum paathumna oru sila military bases appdiye eriyira kaatchigal veli vandhu adukapra oru 5 ar 6 mani pola paatha ஈரான் சிரியா லெபனான் காசா எல்லா பக்கமுமே பற்றி எரியக்கூடிய காட்சிகள் அதுலேயும் ஈரானில் ஒரே நேரத்தில் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரிசைஷன் அட்டாக் வந்து ஒரே பட்டனை அழுத்தி ஒரு பத்து பதினைந்து இடங்களில் தாக்குதல் நடந்த மாதிரி உள்ள காட்சிகள் ஒரே நேரத்தில் எல்லா மிலிட்டரி தளங்களும் பற்றி எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு இப்போ தான் ஐடிஎஃப் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு எஸ் இஸ்ரேல் ஹேஸ் கண்டக்டட் அ ப்ரிசைஸ் அட்டாக் ஆன் ஈரான் அப்படின்னு இஸ்ரேல் காசா போரில் டார்க்கஸ்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் த வார் என்று சொல்லப்படும் அளவுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் வடக்கு காசாவில் தாக்குதல் நடக்கிறது எத்தனை கிளென்சிங் அப்படின்னு ஒண்ணு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது ஒரு இனத்தையே மொத்தமாக அழிப்பது இதைத்தான் இரண்டாம் உலக போர் காலத்தில் ஜெர்மனியின் ஹிட்லர் யூத மக்களுக்கு செய்ய முயற்சி செய்தார் ஆனால் யூதர்களின் அறிவு அவர்களை காப்பாற்றியது ஆனால் இன்று காசாவில் ஹமாஸ் தன்னுடைய மக்களையே தான் அழிக்கக்கூடிய ஒரு மிருகம் போன்ற தீவிரவாத குழுவாக மாறிவிட்டது இன்று அதிகமான எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரேக்கிங் ரிப்போர்ட்ஸ் வெளிவந்துகிட்டே இருக்கு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்ரேலின் மொசாட் ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்பு ஹமாஸின் மிக முக்கியமான தீவிரவாத தலைவர்கள் விருப்பப்பட்டால் காசாவில் இருந்து வெளியேறி வேறு ஏதாவது வெளிநாடுகளுக்கு சென்று தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்று இஸ்ரேல் அதற்கு அனுமதிக்கும் என்றும் அதற்கு பதிலாக ஹமாஸிடம் இருக்கக்கூடிய நூற்றி ஒரு பிணை கைதிகளை ஹாஸ்டேஜஸை விடுவிக்க வேண்டும் என்று ஒரு டீல் ஹமாஸுக்கு ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்பே சின்வர் கொல்லப்படுவதற்கு முன்பே இஸ்ரேலின் மொசாட் தலைவரால் கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் ஹமாஸ் அதற்கு ஒத்துழைக்கவில்லை அவன் எப்படி சம்மதிப்பான் சொல்லுங்க காசா தற்போது வடக்கு காசாவில் இஸ்ரேலின் மிக துல்லியமான தாக்குதல்கள் நடக்கிறது காசாவில் ஏனென்றால் அல்மோஸ்ட் ஐம்பது ஆயிரம் மக்கள் இறந்த பிறகும் கூட காசாவின் ராக்கெட்ஸ் இஸ்ரேலில் விழுது எனவே அந்த ஆயுத தளங்களையும் அந்த பயங்கரவாதிகளையும் அழிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இஸ்ரேலுக்கு இருக்கு அதற்காகத்தான் இந்த போரை தொடங்கியது அதே கட்டாயம் தான் இன்னைக்கு லெபனானில் இருக்கு எனவே தரைவழி தாக்குதல் ஏர் ஸ்ட்ரைக் என இரண்டுமே நடக்கு ஆனால் இஸ்ரேல் என்ன செய்யுது தாக்குதல் தொடங்குவதற்கு முன்பு மக்களை வெளியேற சொல்லுது அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளை சரண்டராக சொல்லு ஒரு சில ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் சரண்டர் ஆ
அதிகமான மக்களை ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகளே அவர்களுடைய சொந்த மக்களை பிணை கைதியாக பிடித்து வைத்து தாக்குதல் நடக்கும் இடத்தை விட்டு வெளியேற கூடாது என்று சொல்வது எவ்வளவு பெரிய மிருகத்தனம் முட்டாள்தனம் ஒரு சில மக்களை சுட்டுக் கொள்வதாக ரிப்போர்ட்ஸ் வெளிவருது இப்படிப்பட்ட ரிப்போர்ட்ஸ் இந்த போர் ஸ்டார்ட் ஆன நேரமே வருது இதுவரை கொல்லப்பட்ட ஐம்பதாயிரம் காசா மக்களில் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் மீது இருபத்தி ஐந்தாயிரம் பொதுமக்களை இந்த ஹமாஸே ஹியூமன் ஷீல்டாக ஹமாஸ் காசா மக்களை பயன்படுத்தியது அதிலும் பல ஆயிரம் பேர் ஹமாஸுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்கள் ஆனால் இந்த மிருகங்கள் போன்ற பயங்கரவாதிகள் அவர்கள் மக்களை அவர்களே கொள்வது இவர்களை கேனிபல்ஸ் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் பொதுவாக இப்படிப்பட்ட போரில் ஒரு சில மிலிட்டரிகள் எத்தனிக் கிளென்சிங் செய்வது உண்டு ஆனா இந்த இரக்கம் இல்லாத ஈரான் காசா லெபனான் ஈராக் சிரியா இது மாதிரியான இடங்களில் இருக்கக்கூடிய பொது மக்களை இது போன்ற தீவிரவாதங்களுக்கு பழிபோடுகிறது ஒரு பெரிய பழி வாங்கும் தாக்குதலாக ஈரான் முழுவதுமாக பெரிய பெரிய மிலிட்டரி தளங்களை இஸ்ரேலுடைய டிஃபென்ஸ் போர்ஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு இஸ்ரேலின் டிஃபென்ஸ் போர்ஸ் ஐடிஎஃப் வந்து இன்னைக்கு இப்பதான் ஒரு ஐந்து நிமிடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்கு ஐடிஎஃப் உடனடியாக நம்ம இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் சிரியன் மீடியா டமாஸ்கஸ் அண்ட் ஹோம்ஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு இடத்துல தாக்குதல் நடந்திருக்கு சிரியாவில் இஸ்ரேல் பண்ண தாக்குதல் வெளியிடப்பட்டது அட்லீஸ்ட் ஐந்து எக்ஸ்ப்ளோஷன் காலையில் ரெண்டு ரெண்டரை மணிக்கு விடிய காலம் விடிய காலம் இல்லை மிட் நைட்டு ரெண்டு ரெண்டரை மூணு மணிக்கு நடந்துருச்சு மேடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெகரானில் இப்போ கமீன் எங்கே பார்ப்போம் அப்படின்னா இது ஒரு பெரிய நீண்ட போராக மாறுமா அப்படின்னு பார்ப்போம் எஃப் சிக்ஸ்டீன் வந்தாச்சு எஃப் ஃபிஃப்டீன் வந்தாச்சு எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்தாச்சு தேர்ட் வந்தாச்சு டேவிட் ஸ்லிங் வந்தாச்சு பேட்ரியாட் வந்தாச்சு இஸ்ரேல் முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய அயன் டோம்ஸ் வந்தாச்சு நீங்கள் பாருங்கள் இஸ்ரேல்லேருந்து ஒரு பெரிய ஸ்பை ரிங்கே இஸ்ரேல் நாட்டுக்குள்ளேயே ஐந்து பத்து இருபத்தைந்து முப்பது நாற்பது அப்படின்னு இஸ்ரேல் நாட்டுக்குள்ளேயே நிறைய பேர் இஸ்ரேல் முழுவதுமாக டிராவல் செஞ்சு இஸ்ரேலுடைய அயன் டோம்ஸ் எங்க இருக்கு டேவிட்ஸ் லிங் எங்க இருக்கு எந்தெந்த ஏர்பேஸ்ல எந்தெந்த போர் விமானங்கள் எப்படி நிறுத்தப்பட்டு இருக்கு அப்படின்னு போட்டோஸ் வீடியோஸ் எடுத்து ஈரானுக்கு அனுப்பி இருக்கிறாங்க ஈரான் வந்து இஸ்ரேல் நாட்டுக்குள்ளாடி அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்பை ரிங்கையே வச்சிருக்கிறாங்க ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி அதனால எந்த பிரயோஜனமுமே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் போன வாரமே நம்ம ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம் அப்படி ஏழு பேரை வந்து இஸ்ரேல் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி இது வந்து போர்க்குற்றம் அப்படின்னு சொல்லி இவங்களை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஒரு சில இஸ்ரேலியன் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு மரண தண்டை கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க நம்ம அப்படின்னு வீடியோவில் பேசியிருந்தோம் நேற்று வீடியோவில் பேசியிருந்தோம் ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு பெரிய படையவே இந்தியா அமெரிக்காவின் உதவியுடன் இஸ்ரேலுக்கு எதிரான ஆப்ரேஷன்ஸ் ஹமாஸுக்கு ஆதரவாக இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஸ்ரீலங்காவில் டெரர் ஆப்ரேஷன் செய்ய போற ஒரு சில பேரை அரெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னு நம்ம பேசியிருந்தோம் ஞாபகம் இருக்கா ஏங்க இந்த ஸ்ரீலங்காவில் இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கும்னு எனக்கு எப்போவோ தெரியும் சரியா நம்ம நாடுகளை தான் நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கணும் பட் இன்னைக்கு நீங்கள் செரிஷ் பண்ண வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் அரக்கனுக்கு அழிவு வந்தாச்சு முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்மையாக சொல்கிறேன் கமீனிக்கு அழிவு வந்தாச்சு இப்போ மணி ஆறு ஏழு ஆகுதா அல்லது எட்டு ஆகுதா கொஞ்சம் போக போக தான் தெரியும் இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷனில் எந்த தாக்குதல் வந்து கவினி மேலே விழுந்திருக்குன்னு கொஞ்சம் போக தான் தெரியும் சரியா அது நமக்கு இப்போ தெரியாது வி வில் நோ இன் டூ த்ரீ டேஸ் லெபனானில் நசரல்லாவுக்கு அடுத்தபடியாக இருந்த ஒருத்தனை கொன்னதை வந்து இன்னும் அவனுக்கு அக்செப்ட் பண்ணலை அக்டோபர் நாலாம் தேதி இருபத்தி ஒரு நாள் ஆகிடுச்சு அதனால் கமினி விஷயம் என்றைக்கு வெளிவரும்னு தெரியல என்ன நடந்திருக்குன்னு இன்னும் நம்ம இதை கவரேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிரேக்கிங் முக்கியமான பிரேக்கிங் நியூஸ் அதனால் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் தேங்க் யூ ஸோ மச் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆஸ் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யுவர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் as i always say please take care of your parents at your home unga appa amava unga veetle vecha nalla sandoshama paadhu appa paathukinga my friends because it's very very important thank you